সবাইকে স্বাগত সন্ধ্যার মাছরাঙা সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি খালেদা আক্তার শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনাম দেশের বিভিন্ন এলাকার আরও প্রায় চল্লিশ হাজার ভূমি ও গৃহহীন পরিবার পেল প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর ও জমি সকালে এসব ঘরের চাবি হস্তান্তর কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী দেশের আরও সাতটি জেলার সকল উপজেলা সহ মোট দুইশো এগারো উপজেলাকে ভূমি ও গৃহহীন মুক্ত ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী বলেন আওয়ামী লীগ মানুষের ভাগ্য গড়তে কাজ করে রমজান শুরুর আগেই খুচরা বাজারে বেড়েছে অধিকাংশ নিত্য পণ্যের দাম গত রমজানের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ দামে কিনতে হচ্ছে খেজুর অন্যান্য পণ্যের দামও বেড়েছে ত্রিশ ভাগ পর্যন্ত এদিকে ছোলা সহ নানা পণ্যের আমদানি বাড়ায় চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জে কিছু পণ্যের দাম কমলেও এর প্রভাব নেই খুচরা বাজারে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ট্রেনের আগাম টিকিট বিক্রি শুরু হবে সাতই এপ্রিল এবার সব টিকিট দেয়া হবে অনলাইনে একজন যাত্রী সর্বোচ্চ চারটি টিকিট কিনতে পারবেন তাতে সহযাত্রীদের এনআইডি অথবা জন্ম নিবন্ধন নম্বর থাকবে অনলাইনে সব টিকিট বিক্রির ফলে কালোবাজারি দূর হবে এবং ভোগান্তি কমবে বলে আশাবাদ জানিয়েছেন রেলমন্ত্রী এবার বিস্তারিত দেশের উনচল্লিশ হাজার তিনশো পঁয়ষট্টিটি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি সহ গৃহ হস্তান্তর কার্যক্রমের উদ্বোধন এবং চতুর্থ পর্যায়ে একশো উনষাটটি উপজেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি বলেন একসময় দেশে একজনও ভূমি ও গৃহহীন থাকবে না মাথা গোজার একটি ঘর মানুষের এই মৌলিক অধিকার পূরণে উনিশশো সাতানব্বই থেকেই পদক্ষেপ নিয়েছে আওয়ামী লীগ বিশেষ করে গত তিন বছরে ভূমি ও গৃহ হস্তান্তর কর্মসূচির মাধ্যমে ঘর পেয়েছে দুই লাখ আটত্রিশ হাজার ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার আজ দুই শতাংশ জমি এবং চারশো বর্গফুট আয়তনের দুই কামরার ঘর পেল আরও উনচল্লিশ হাজার তিনশো পঁয়ষট্টিটি পরিবার অর্থাৎ নয়টি জেলা শতভাগ সহ মোট দুশো এগারোটি উপজেলা এখন সম্পূর্ণভাবে গৃহহীন ও ভূমিহীন মুক্ত সকালে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়ে আশ্রয়ন প্রকল্প দুয়ের আওতায় চতুর্থ পর্যায়ে গাজীপুরের শ্রীপুরে নয়াপাড়া আশ্রয়ন প্রকল্প সিলেটের গোয়াইনঘাটের নওয়া গাঁও আশ্রয়ন প্রকল্প ও বরিশালের বানারিপাড়ায় উত্তরপাড়া আশ্রয়ন প্রকল্পে জমিসহ গৃহ হস্তান্তর কার্যক্রম উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী একশো উনষাটটি উপজেলাকে সম্পূর্ণভাবে গৃহহীন ও ভূমিহীন মুক্ত ঘোষণা দেন কথা বলেন উপকার ভোগীদের সঙ্গে এই ঘর পাইয়া মা আমি খুশি মা আমার আর কোনো চিন্তা নাই মা এখন আমার বক্তব্যের প্রকল্পের সাথে জড়িত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন আওয়ামী লীগ সরকার মানুষের ভাগ্য গড়তে কাজ করে এটা প্রমাণিত পদ্মা সেতু প্রকল্প থেকে শুরু করে পায়রা পাওয়ার প্লান্ট থেকে শুরু করে সারা বাংলাদেশের যত প্রকল্প আমরা করেছি প্রতিটি জায়গায় যা যা জমি নিয়েছে তাদের সবাইকে আমরা এই ঘর বাড়ি করে আশ্রয় দিয়ে যাচ্ছি সাথে সাথে সুপেয় পানি বিদ্যুতের ব্যবস্থা আমরা করে দিচ্ছি সাথে সাথে তাদেরকে ঋণ দেওয়া হচ্ছে সে সবচেয়ে বড় কথা ঘরের মেয়েরা সব থেকে বেশি কর্মক্ষম তারা কাজ করে যাচ্ছেন তাদের এই কাজের ফলে এটা আমাদের অর্থনীতিতেও কিন্তু যুক্ত হচ্ছে পর্যায়ক্রমে প্রতিটি উপজেলা ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত হবে ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী সকলকে ঘর দিয়েছি কিন্তু সেখানেও যদি আরো কেউ বাকি থাকে ভূমিহীন মানে ভূমিহীন পরিবার নিশ্চয়ই সেই তালিকাটাও আপনার করবেন তাদেরকে আমরা ঘর করে দেব ইনশাল্লাহ বাংলাদেশের একটি উপজেলাও বাকি থাকবে না ক্ষুধা দারিদ্র মুক্ত বাংলাদেশে সবাই শান্তিতে জীবন যাপন করবে এই প্রত্যাশা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইবতিসাম নাসিম মো মাছরাঙা সংবাদ ঢাকা আজ যে সব জায়গায় ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার ঘর পেয়েছে তার মধ্যে গাজীপুর একটি জেলার শ্রীপুরের নয়াপাড়া গ্রাম ঘুরে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের নতুন স্বপ্ন নিয়ে রিপোর্ট করছেন নিয়াজ মোর্শেদ ক্যামেরা ছিলেন সাইফুল ইসলাম কিছুক্ষণ আগেই ঘরের দলিল হাতে পেয়েছেন জাহানারা খাতুন তারপর চলে আসেন নিজের নতুন ঠিকানায় 
বারিন্দা সহ দুটা রুম পাইছি টয়লেট ছেলেটার টয়লেট আছে জায়গা আছে কিছু বিদ্যুৎ দিছে আবার মোটর আছে গাজীপুর জেলার শ্রীপুরের নয়াপাড়া গ্রামে আশ্রয়ন প্রকল্পের অধীনে একশো বিয়াল্লিশটি ঘর নির্মাণ করা হয়েছে এতে ঠাই মিলেছে কয়েক হাজার মানুষের এই বসতির যারা বাসিন্দা তারা সবাই ভূমিহীন ও গৃহহীন ভিক্ষা করে শ্রমিকের কাজ করে দিন পার করেছেন নিজেদের একটা ঘর হবে এমন স্বপ্ন দেখলেও সামর্থ্য ছিল না এবার সেই স্বপ্ন পূরণ হয়েছে মানুষের গাছতল হয়ে রয়েছি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে নেওয়া আশ্রয়ন প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের সহায়তায় প্রকৃত ভূমিহীন ও গৃহহীনদের দুই শতক জমির মালিকানা সহ ঘর দেওয়া হয় গাজীপুরে আর কোন ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার রইল না শুধু ঘর নয় জমি সহ ঘর পেয়েছে এটি আসলে অনেক অনেক প্রাপ্তি অনেক আনন্দের অনেক অশ্রুসিক্ত হৃদয় আসলে সকলের মুখ আপনি যদি কথা বলেন আপনি দেখবেন যে কতটুকু আনন্দিত তারা সবাই গাজীপুরের এই প্রকল্পের বাসিন্দাদের জন্য তৈরি করা হচ্ছে মসজিদ স্কুল কবরস্থান নেওয়া হচ্ছে কর্মসংস্থানের উদ্যোগ একজন ভূমিহীন গৃহহীন মানুষ কতটা অসহায় থাকে সমাজে তাদের সমাজে কোনো মূল্যই থাকে না পিছিয়ে পড়া একজন মানুষ থাকে সেই পিছিয়ে পড়া মানুষকে মানে প্রধানমন্ত্রী একটা সমাজের মূল ধারায় আমরা যেভাবে বসবাস করছি সেই বস সেই ধারায় সম্পৃক্ত করে দিচ্ছে এবং তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে পিছিয়ে না থাকে সেই স্বপ্ন তৈরি করে দিচ্ছেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বদলে যাওয়া বাংলাদেশের এক খণ্ড চিত্র এখন গাজীপুরও নিয়াজ মোর্শেদ মাছাঙ্গা সংবাদ গাজীপুর আগামী জাতীয় নির্বাচনে জনগণ যে রায় দেবে তাই মেনে নেবেন বলে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম সিএনএন কে দেয়া সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত রাতে এর দ্বিতীয় পর্বটি প্রচারিত হয়োলজি of our liberation war should be established so i am working for my people now if people vote for me i am here if they don't okay fine i will accept it i will accept people's verdict ramzan shurur agei rajdhanite chora beshir bhag nitto ponner dam ete oshostite achen sadharon manush dabi janiyechen ponner dam sthitishil rakhte bazare todaroki jordar korar mashak rahater report রমজানে ইফতারে বেশিরভাগ মানুষই খেয়ে থাকেন খেজুর এবার এই পণ্যটি কিনতে ক্রেতাদের গেল বছরের চেয়ে দ্বিগুণ দাম গুনতে হচ্ছে গত বছর যে খেজুর তিনশো টাকা ছিল ওই খেজুরে এই বছর আপনার ছয়শো টাকা সাড়ে ছয়শো টাকা এরকম ডলারের দাম বেশি হওয়ার কারণে এখন প্রতিটা মানে যেটা ইম্পোর্টেড জিনিসগুলোর দাম একটু মানুষের নাগালের বাইরেই আছে রমজানে বেশি বিক্রি হওয়া বেগুন শশা ও লেবুর দামেও স্বস্তি নেই এই দেশীয় পণ্যগুলো আমদানি করতে হয় না এই পণ্যগুলো চড়া দামের কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না ক্রেতারা রমজান আসা আসতে আসার সাথে সাথে সবজির দামও কিছু কিছু সবজির দাম বাইরে গেছে যেমন বেগুনের দাম ষাট টাকা ছিল একশো টাকা হয়ে গেছে শশা পঞ্চাশ টাকা ছিল আশি টাকা হয়েছে লেবু এগুলো ছিল পনেরো টাকা পেয়েছে বিশ টাকা পেস হয়েছে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সব কিছুর দাম বাড়ছে এবং সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশে খুব বেশি বাড়ছে মনে হচ্ছে খুচরা পর্যায়ের বিক্রেতারা বলছেন বাজারে বেশিরভাগ পণ্যের সরবরাহ আছে তবে দাম গেল রমজানের চেয়ে বিশ থেকে তিরিশ ভাগ বেড়েছে আগে যা কিন্তু সে তুলনায় এখন চার ভাগের এক ভাগ কিনে তারপরে মানুষের হিসাব করে টাকা আনে বাজারে আনলে হিসাব করে মাল কিনতে পারে না আজকে দেখলাম যে বছর এক বছর গত বছর যে রমজানে ছিল ওইটা থেকে এখন ত্রিশ চল্লিশ পার্সেন্ট বেশি দাম মাসে তিনবার চারবার করে দাম বাড়ে একটা জিনিসের আমরা মধ্যবিত্ত আমাদের আসলে আমরা হিমশিম খাচ্ছি তারা যারা নিম্নবিত্ত তারা কি করবে রাজধানীর কয়েকটি বাজার ঘুরে দেখা গেছে রমজানকে কেন্দ্র করে নতুন করে আর বাড়েনি তেলের দাম স্থিতিশীল আছে চালের বাজার তবে ঊর্ধ্বমুখী সব ধরনের মুরগির দাম 
মাছরাঙ্গা সংবাদ ঢাকা এদিকে রমজানে বেশি চাহিদা থাকা ছোলা সহ নানা ভোগ্যপণ্যের আমদানি বেড়েছে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে এর প্রভাবে খাতুনগঞ্জের পাইকারি বাজারে মান ভেদে পণ্যের দাম কেজি প্রতি কমেছে প্রায় 10 টাকা তবে খুচরা বাজারে এর প্রভাব পড়েনি রবি উলটিপুর ক্যামেরায় আব্দুল্লাহ রাকিবের রিপোর্ট রমজানকে কেন্দ্র করে বেড়েছে ছোলা খেজুর ও ডালের আমদানি চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর দিয়ে দেড় মাসে ছোলা আমদানি হয়েছে 66000 টনের বেশি একই সময় খেজুর আমদানি হয়েছে প্রায় 27000 টন ও মসুর ডালের আমদানি ছিল 63000 টনের বেশি থেমে নেই আপেল আঙ্গুর সহ বিভিন্ন ফলের আমদানিও রমজানে বেশি করে আসে খেজুর ছোলা মসুর আর ফলের মধ্যে আসে আপেল কমলা নাশপাতি আঙ্গুর এগুলো এগুলো কিন্তু সারা বছর আসে তবে রমজানে একটু বেশি আসে আর ছোলা আসছে গত মাসে আটত্রিশ হাজার দুশো চুয়ান্ন মেট্রিক টন মসুর আসছে আঠাশ হাজার চুয়ান্ন মেট্রিক টন ফলের মধ্যে আসছে আপেল আসছে নয় হাজার পাঁচশত তিরানব্বই মেট্রিক টন কমলা আসছে নয় হাজার নয়শত চার মেট্রিক টন নাশপাতি তিনশত ষাট মেট্রিক টন আর আঙ্গুর আসছে ষোলো মেট্রিক টন অর্থাৎ এখন আসার হারটা কিন্তু বেশি এটা রমজান পর্যন্ত চলবে আমদানির এই প্রভাব পড়েছে দেশের সবচেয়ে বড় পাইকারি ভোগ্য পণ্যের বাজার চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জে প্রতি কেজি ছোলা ও চিনির দাম গত মাসের তুলনায় কমেছে দশ টাকার মতো অস্ট্রেলিয়া আছে তানজেনিয়া আছে তারপর ইন্ডিয়া আছে ইন্ডিয়া বাজারটা গত সপ্তাহ আসছিল নব্বই টাকা এই সপ্তাহে এই সপ্তাহে আসছে আপনার ইন্ডিয়া সোনাটা আশি টাকা আর আটাত্তর টাকা পাঁচ কেজির কেজি রয়েছে অনেকগুলা বিভিন্ন দাম আছে এক হাজার বারোশো তেরোশো মানে এরকম করতে করতে আপনার যে চার হাজার পাঁচশো ছ হাজার মানে যে বিভিন্ন দামেরই রয়েছে অন্য বছর তোলা নাই এবছর অনেক কম পেশা কিনা কিনলে এই বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে আপনার বর্ডার থেকে মাল ঢুকিয়েছে আমাদের চিটাং থেকে কোনো মাল চাচ্ছে না তবে এখনো এর খুব একটা প্রভাব নেই খুচরা বাজারে ছোলা থেকে শুরু করে রমজানের সব ভোগ্য পণ্যই বিক্রি হচ্ছে বাড়তি দামে সারাদিন রোজা রাখি আমরা একটু শরবত খাবো এর কৃত্রিম সংকটের সৃষ্টি করে নিত্য পণ্যের দাম বৃদ্ধি ঠেকাতে অভিযান শুরু করেছে জেলা প্রশাসন আবদুল্লাহ রাকিব মাছরাঙ্গা সংবাদ চট্টগ্রাম ঈদ যাত্রায় ট্রেনের অগ্রিম টিকিট বিক্রি শুরু হবে সাতই এপ্রিল থেকে ওই দিন সতেরোই এপ্রিলের টিকিট মিলবে এবার ঈদের ট্রেনের সব টিকিট অনলাইনে পাওয়া যাবে এতে ভোগামতি কমবে বলে আশা করছেন রেলমন্ত্রী রেলওয়ের ঈদ যাত্রার প্রস্তুতি জানাতে আজ রেল ভবনে সংবাদ সম্মেলন করেন রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন তিনি জানান সতেরোই এপ্রিলের পর আঠেরোই এপ্রিল টিকিট আটই এপ্রিলের উনিশে এপ্রিলের টিকিট নয়ই এপ্রিল বিশ এপ্রিলের টিকিট দশই এপ্রিল এবং একুশে এপ্রিলের টিকিট এগারোই এপ্রিল পাওয়া যাবে ঢাকা থেকে ছেড়ে যাওয়া ট্রেনের মোট পঁচিশ হাজার সাতশো আটাত্তর আসনের সবগুলো টিকিটই অনলাইনে বিক্রি হবে বলে জানান মন্ত্রী সেক্ষেত্রে একজন যাত্রী ঈদের অগ্রিম টিকিট ও ফেরত যাত্রার টিকিট উভয় ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ একবার এবং প্রতি ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ চারটি টিকিট কিনতে পারবেন ঈদ যাত্রায় যাত্রীদের সুবিধায় নয় জোড়া বিশেষ ট্রেন পরিচালনা করবে রেলওয়ে ঈদের এই টিকিট আমরা শতভাগ আমরা অনলাইনে অর্থাৎ আমরা নিচের দিকে আমার আসছে এখানে যে কাগজ দিয়েছি সতেরো তারিখ থেকে আমরা অগ্রিম টিকিট দেব যে একটা যাত্রীকে ওই স্টেশনে গিয়ে দুই দিন তিন দিন রাত কাটানোর থেকে এখানে দুই চারবার হিট করে যদি না পাওয়া যায় চতুর্থবারে যদি পাওয়া যায় আমার মনে এটা বেটার মনে হবে বাড়ি থেকে বসেই আপনি সিদ্ধান্তরা দশ দিন আপনি জানতে পারতেছেন চলতি বছর হজে যাওয়ার খরচ জনপ্রতি এগারো হাজার টাকা কমানো হয়েছে যাত্রীদের নিবন্ধনের সময় আরেক দফায় বাড়িয়ে সাতাশে মার্চ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয় এদিকে সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত ইসা বিন ইউসুফ আল দুহাইলান জানিয়েছেন এবার বাংলাদেশি হজযাত্রীদের যাত্রা আরও সহজ করা হচ্ছে ভিসা হওয়ার আগেই নেয়া হবে আঙুলের ছাপ এতে দ্রুত শেষ হবে ইমিগ্রেশন সৌদিতে গিয়ে বিমানবন্দরে অপেক্ষা করতে হবে না সকালে দূতাবাসে কিং সালমান রিলিফ সেন্টারের পক্ষ থেকে রোহিঙ্গা ও নিম্ন আয়ের মানুষদের একচল্লিশ হাজার ঝুড়ি খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রদূত একথা জানান একুশে মে শুরু হচ্ছে হজযাত্রীদের সৌদি যাত্রা 
এভিয়েশন খাতের উন্নয়নে এয়ার বাসের সঙ্গে কাজ করবে বাংলাদেশ সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে বাংলাদেশ এভিয়েশন সামিটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বেসরকারি বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী জানান এ বিষয়ে এয়ার বাসের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে তিনি বলেন এভিয়েশন খাতের উন্নয়নে দেশের এয়ারপোর্টগুলোকে নতুনভাবে সাজানো হচ্ছে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে এয়ারপোর্ট ব্যবস্থাপনাকে কিভাবে আন্তর্জাতিক মানে নেওয়া যায় সে বিষয়েও কাজ চলছে এভিয়েশন সামিটে অংশ নিয়ে যুক্তরাজ্যের এমপি রুশনারা আলী বাংলাদেশের এভিয়েশনকে এগিয়ে নিতে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন সেই সঙ্গে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের এভিয়েশনের সেবার অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর পরামর্শ দেন তিনি আজকের এভিয়েশন সামিট মূলত ফ্রান্স এম্বেসি ব্রিটিশ হাই কমিশন এয়ারবাস এবং সিভিল মিনিস্ট্রি অফ সিভিল এভিয়েশন যৌথ উদ্যোগে এটা সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের কোলাবরেশন প্রয়োজন সেই কোলাবরেশনের বিভিন্ন দিক থাকতে পারে আমাদের এরোস্পেস ইউনিভার্সিটি আছে টেকনিক্যাল নো হাও দেওয়া এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে এক পার্টনার হিসেবে তারা আমাদের সাথে কাজ করবে আমরাও তাদের সহযোগিতা চাই ইতিমধ্যেই কিন্তু আমরা এরোস্পেস ইউনিভার্সিটিতে তাদের সাথে আমাদের এমইউ হয়েছে প্রস্তাবিত গণমাধ্যম কর্মী আইনটি দরকার তবে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মতামতের ভিত্তিতে না হলে তা গণমাধ্যমের জন্য ভালো না হয়ে খারাপ হতে পারে এই আইন নিয়ে অংশীজন সংলাপে এসব কথা বলেছেন বক্তারা প্রস্তাব এসেছে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে কমিটি গঠন করে আইনটির ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা তৈরির সকালে রাজধানীতে ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টার বিজেসি এই সংলাপের আয়োজন করে বক্তারা বলেন প্রস্তাবিত আইনটির বেশ কিছু ধারা প্রচলিত একাধিক আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক তারা দাবি করেন গণমাধ্যমকে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের বাইরে রাখার কথাও এই আইনে উল্লেখ থাকতে হবে সংলাপে বিজেসি ছাড়াও এডিটার্স গিল্ড জাতীয় প্রেস ক্লাব বিএফইউজে টেলিভিশন প্রযোজক ও ক্যামেরাম্যানদের সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য দেন মূলত চাই হচ্ছে আমাদের প্রোটেকশন বেতনের প্রোটেকশন আর এইসব কালো আইনের থেকে প্রোটেকশন এই আইনের এক নাম্বার শর্ত হইতে হবে যে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের আওতামুক্ত আর অন্যান্য যে সমস্ত বিদ্যমান আইন আছে তার সঙ্গে কন্ট্রাডিক্টরি আরেকটা আইন কিভাবে আমি জানি না হাও এটা এটা আসলো করতে কিভাবে একটা আইন আমরা যে আইন চাই সেটা কিন্তু গণমাধ্যম কর্মী আইন না স্টেক হোল্ডার অনেক আমরা সমন্বিতভাবে একটা সংশোধনী প্রস্তাব দিতে দাঁড় করাতে পারি নাই তো সেটার চেষ্টার অংশ হিসেবে এই আয়োজন এবং আমরা যদি সেটা না পারি তাহলে কিন্তু এই সাফার আমাদেরকে করতে হবে ন্যায্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের অন্যান্য অঙ্গ যে ধরনের সুযোগ সুবিধা পায় সেই সুযোগ সুবিধা জার্নালিস্টরা এখন যে প্রস্তাবিত যে আইনটি রয়েছে সেই আইনটিতে অনেকগুলো ধারায় আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্যত্যয় আছে ধলপুর সিটি পল্লির পনেরো একর জমি উদ্ধার করে সেখানে এখন আধুনিক বিরামাগার নির্মাণ করা হবে এজন্য তিনশো তেত্রিশ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটির মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপস সকালের উদ্বোধন করেন তিনি তবে দ্রুত পুনর্বাসন দাবি করেছেন উচ্ছেদকৃতরা দীর্ঘ প্রায় চৌত্রিশ বছর ধরে হরিজন সম্প্রদায় পরিচ্ছন্নতা কর্মী ও সিটি কর্পোরেশনের কর্মী সহ প্রায় আটশো পরিবার সেখানে থাকত মেয়র জানিয়েছেন পনেরো একরের মধ্যে পাঁচ একরে করা হবে আবাসন প্রকল্প বাকি দশ একরে হবে আধুনিক বিরামাগার যেখানে দক্ষিণ সিটির সব গাড়ি ও যন্ত্রাংশ থাকবে এর ফলে রক্ষণাবেক্ষণ সুষ্ঠুভাবে করা যাবে অতিবৃষ্টি হলেও যেন ঢাকা শহরে পানি দ্রুত নেমে যায় সে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলেও জানান মেয়র তাপস কলেরা পোলিও টিটেনাসের মতো যক্ষাও অনেকটা নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে দাবি করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দুই সালের মধ্যে দেশ থেকে এই রোগ পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব দুপুরে রাজধানীর বনানীতে একটি হোটেলে বিশ্ব যক্ষা দিবসের আলোচনায় মন্ত্রী বলেন যক্ষার ওষুধ এখন দেশেই তৈরি হচ্ছে পরীক্ষা নিরীক্ষার পাশাপাশি তা বিনামূল্যে দেয়া হচ্ছে আক্রান্তদের বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোতে যক্ষায় আক্রান্তের হার বেশি থাকলেও এদেশে সেরে ওঠার হার ছিয়ানব্বই শতাংশ বলে দাবি করেন মন্ত্রী সন্ধ্যা সংবাদ শেষ করার আগে গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার আরও প্রায় চল্লিশ হাজার পরিবার পেল প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর ও জমি মোট দুইশো এগারো উপজেলাকে ভূমি ও গৃহহীন মুক্ত ঘোষণা রমজান শুরুর আগেই খুচরা বাজারে বেড়েছে অধিকাংশ পণ্যের দাম চট্টগ্রামের পাইকারি বাজারে দাম কমলেও কমেনি খুচরা বাজারে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ট্রেনের আগাম টিকিট বিক্রি শুরু সাতই এপ্রিল সব টিকিট দেয়া হবে অনলাইনে ভোগান্তি কমবে আশা রেলমন্ত্রীর এই ছিল এখনকার মতো 
ফেসবুকে আপডেট পেতে ভিজিট করুন মাছরাঙা টেলিভিশনের পেজে ইউটিউব চ্যানেলেও যে কোনো সময় দেখতে পারেন আমাদের সংবাদ প্রতিবেদন ও অনুষ্ঠান দশক করোনা সংক্রমণ কিন্তু বন্ধ হয়নি পাশাপাশি চলছে বায়ু দূষণ তাই বাইরে বের হলে নিজে মাস্ক পরুন অন্যকেও পড়তে উৎসাহিত করুন এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে খালে ডাক্তার শেষ করছে সন্ধ্যার মাছরাঙা সংবাদ এই দিন এইভাবে